Um, okay, so a quick introduction in English. Um, we started this group about a year ago. We focused specifically on making shiduchim for those who speak Spanish throughout the world. We've been very successful to be able to have content and meetings every single week, uh, many members and many wonderful speakers. It is um, our group's biggest honor and pleasure to have with us Gedalia Fenster tonight, uh, who really needs no introduction. Uh, I'm a very big fan. Uh, many of us are and uh, has uh, Latin roots as well. So uh, therefore, um, again, a big honor and a pleasure for us um, to have him with us today. Uh, just some quick reminders to everyone. Uh, please uh, have join us on our Facebook group. Uh, the information will be put out. Tamara, who's going to speak afterwards, will make sure everyone has it. Um, and this way, we'll put you in contact as well with Gedalia's other recordings and other information within our group. Uh, now I'll switch over to Spanish. Bienvenidos a todos esta noche. Me da un honor y un placer muy grande a tener con nosotros. Como todas las semanas tenemos oradores, tenemos una versión muy especial esta noche y tenemos con nosotros a Gedalia Fenster, que es muy conocido en todo el mundo con la Torah de Rav Nachman que él tiene y aparte de eso toda la otra Torah que él trae. Y... Um, él siempre habla mucho de los tópicos que a nosotros siempre um, nos importa y lo que necesitamos buscando nuestro, nuestro shiduj y buscar la felicidad en el mundo y con eso tenemos de verdad que un honor muy grande en tenerlo con nosotros y espero que nos venga a hablar con, con nosotros más que solamente una vez um, bueno y con eso se lo paso por favor a Tami Que, y también quiero agradecer a Malca, que no va a hablar esta noche, pero que sí ayuda mucho uh, en, en nuestro grupo, Malca Leiderman. Uh, pero quiero que, que reconocemos el, el trabajo que ella hace. Bueno, Tami, por favor. Gracias, Sri, y a todos. Bienvenidos eh, esta noche aquí. Thank you, thank you so much. So, I, I, voy a empezar en inglés y después eh, eh, voy a hablar en español y vamos a, a traducir lo que ella le dice. So, I'll start in English first. To introduce uh, Gedale, first of all, thank you so much for, for giving us the, the time and opportunity to be here with us. This is a really special group that started uh, a year ago uh, since the pandemic, and, and I, well, I had the privilege to join uh, to help uh, uh, with, with, you know, with a group of, of uh, bringing people as well and also helping uh, organizing the different shivarim and, and, and putting a little bit of, 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 of my help uh, into this, this beautiful mitzvah. So, uh, about Gedale Fenster, Gedale Fenster is, is Miami-based entrepreneur and motivational speaker. He's the founder and CEO of the People Insurance Claim Center and Evolution Treatment Center. He also has established the Breslov Center where he teaches and he hosts a series of daily, weekly online lectures. Uh, and we, we have the pleasure to have him tonight. Uh, voy a, a cambiar español. Uh, tenemos a Gedale Fenster hoy en día, que es en, en un entrepreneur y un motivational uh, speaker. El, es el CEO de, de el Insurance Claim de People Center y, y hizo acá en Miami el Breslov Center donde da clases eh, online la semana. Yo sé que hay mucha gente aquí que lo sigue, yo soy también eh, fan de él y, y de, 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 de todo lo que publica y todos eh, los cursos online que da. Y, y, es un placer tenerlo aquí esta noche. Bienvenidos todos. And now I pass it to, to you. Thank you. Thank you, thank you. Vamos a tratar de hablar un poquito en español. Si, si sale bien, si no, voy para atrás a, a inglés. No, 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 no. Yo soy originalmente de Colombia um, hace veinte y pico años. So, so, mi, mi acento cambió mucho. Pero básicamente quiero decirte los... los, los no, English, English. I tried. <laughs> I tried. I tried. I tried. I tried. Good, good. So basically what, what I want to do is I want to basically create um, just like a, a more or less some of the points are people here looking to get married or they're, they're married already. What is your status of your group? Almost everybody it's, is single. Everybody's single. So it's a divorced or remarried, et cetera. Okay. So what, what we want to do is want to just create like more or less 15 bullet points um, of just uh, some suggestions that I, you know, to get the, the broad scope. And then we can go into questions and answers afterwards that I could see that common thing, you know, I've, I'm doing this for, you know, three, four years, and it's usually the same situations that, you know, why people are not attracting the one or or, or not getting results uh, married. I myself, I was divorced, and I got remarried very quickly. 
So there's definitely a, there's definitely something, there's definitely rules. And if you follow the rules, you're going to get results. If we don't follow the rules, we, we normally don't get results. And this is something that's very, very important. Um, and that you're not, you're not going to love all the rules and maybe these rules are not applicable, but you have to at least, what we're trying, what we're trying to get people is to have an open mind. And, and if something just op be open-minded, obviously I'm, I'm Orthodox and Jewish, but it could, this works, these rules work guaranteed. It's just the people, sometimes their beliefs and, and their stories and their preconceived notions that are stopping them. You want to introduce, you want to speak or you want to introduce right after I speak? What do, what do you want to do, Tammy? Sure, we'll just translate very quickly. Um, Gedale dice que lleva varios años hablando con todo tipo de judíos de todos niveles de religión y que él mismo estuvo casado, divorciado y está ahora vuelta a volver a casarse y él tiene reglas, 15 puntos que él va a compartir con nosotros que no son todas fáciles, pero que si él nos garantiza que si uno sigue esas 15 reglas va a tener uh, mucha suerte con sus relaciones. También dijo que, Perfecto. déjame agregar algo, también dijo de las preguntas que pueden preguntar en el chat, eh, porque como esto es un webinar, eh, no, no, se, no, no se pueden escuchar y como estamos traduciendo, entonces eh, yo, yo y nos vamos a encargar de, de, de aclarar algunas de las preguntas de la, de la, de la gente que está aquí. Ok, y, to, y, to, y todo, toda mi, mi información es, es hecho de, de Reb Nachman, de Baal Shem Tov, cosas que son advice que es muy, muy viejo, no es, vie, no es Oprah Winfrey, cosas así. Es un advice, consejo que es muy, eh, es muy viejo, pero ya, ya muy practicado ahorita. So, for, number one, the, the number one thing is you have, instead of looking for the one, you have to become the one. This is a very important concept. A lot of people are looking for the one and they're not focusing on becoming the one. So they spend a lot of time looking, looking at websites, looking at different apps, looking at different things, looking at different things, but they're not, inter they're not, they themselves have done nothing to change. So it's only looking for the person and when, and the reason why we're attracting who we're attracting is there's a reason why. So the effort should be more, made, more made on becoming the one than looking for the one. Because you don't know what, who you are, then how do you know what's good for you? And this is the number one thing I, I guess I tell people. Stop looking for the one, become the one. Figure out what, what, what you want in the person, figure out what you want. When you do that, you end up attracting the person. But if you're just looking for the one without proper change, without any kind of self-introspection, then it's really more or less, it's, it's, it's a waste of time. So that, that's the first point. Ok, so I'll translate. Edale dice que el punto más importante, el primer punto es parar de buscar a la persona adecuada y en vez hacer un esfuerzo en convertirse uno mismo en la persona adecuada. Y cuando uno pone ese esfuerzo a hacerse la persona adecuada, entonces va a conseguir las cosas adecuadas que son para él. Pero si uno solamente va buscando sin primero hacer esfuerzo en uno mismo y comprender quién uno es, entonces no va a conseguir a la persona adecuada porque... Así mismo no se conoce cuál es el potencial de uno. Exacto. Number two, get into a relationship. Hay una relación para, para crecer, no para recibir. That one I can tell you in Spanish. Siempre quiere ir a una relación para crecer, no para recibir. Muchas veces gente va, ¿qué, este tipo que puede hacer para mí, o esta chica que puede hacer para mí. Siempre está recibiendo. El ego quiere siempre recibir y tú tienes que dar. Y ese es un problema muy grande. Dios no quiere que tú vayas a, a coger un toothbrush a la casa de un tipo y ese es su shidur. Ese es no el punto del mundo. So, ¿Qué puedes ir a una relación para dar en ser solamente recibir? Y mucha gente, unfortunadamente, quiere solamente recibir, no quiere dar. Y si no, y, 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 y si no, y no reciben, se ponen, uh, uh, se congelan, they become angry, they become resentful. So, the number one decision is going to to give not just to receive i hope that did they receive that good translation good yes. okay. perfecto perfecto number three instead of looking for the trophy wife look for a wife that's going to get you the trophy okay you you want to go to a relationship the wife you're looking for it's not it's not you're not just looking for a cheerleader you're looking for somebody to make you grow remember it's one soul So if you're just looking for the looks without the spirituality, the looks can go away and then you have nothing. 
But if you have a spirituality, you could marry a beautiful woman or a very handsome person, but you're going to see they're empty. It's not going to last. We have, to, we have to stand in love, not fall in love. Everybody wants to fall in love. That doesn't last. You have to stand in love. Big difference between standing in love and falling in love. And that's something that you need to understand. Is this, is this, can that person make me grow? Can I grow with that person? Or is this person just going to make me look good? The soul always wants to do good. The ego wants to look good. So sometimes we're making decisions based on our ego, not our soul. Okay. El tercer punto es que en vez de buscar a tu pareja como un trophy, entonces en un vez de un trofeo, entonces busca a la persona que te va a ayudar a conseguir el trofeo. Y el punto que dice Gedalia es que la gente tiene una idea de que tienen que caerse en el amor, pero la verdad es que tienen que pararse en el amor. Significa que tienen que buscar a una persona con quien pueden crecer juntos porque si una persona solamente busca a alguien por razones superficiales de solamente que son atractivas, entonces van a ver al fin del día posiblemente que van a ser personas vacías. Se ven lindas por afuera, pero son vacías por dentro. Y entonces hay que buscar una, una pareja al fin del día. Es la otra mitad de la misma Neshama, de la misma alma. Y por eso el alma siempre quiere crecer y el ego siempre quiere verse bien, lucir bien. Entonces hay que asegurar hacer la decisión con la Neshama, con el alma y no con el ego. Perfecto. Number four. Muchas veces gente está mirando Cinderella. Y cuando eran chiquitos están esperando ese, ese, ese famous Louboutin that's going to get. So instead of watching Cinderella, you should be watching Beauty and the Beast. This is a, a, a Zamra concept that Reb Nachman speaks about, that it, it's not about finding Cinderella or the missing, you know, sometimes Hollywood has, has our imagination has projected this Hollywood figure. And today it's more finding about the Azama, the beauty in the beast, finding the beauty in that person. And that's something that you really need to look for. I see too many people just looking for the Cinderella stories. So all of a sudden, oh, she's a nice girl, but she's divorced with two kids. Yeah, that's finding the beauty. Or there's always going to be a package in life. You're not going to get things without a package. There's always a package. And you have to be comfortable that finding the good in the package. If you're just looking for the marriage without the package, you, 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 that's the Cinderella story. So the real Hollywood movie should be finding the beauty in the beast. Okay. El cuarto punto es que en vez de el cuento de Cinderella, hay que ver el cuento de Beauty and the Beast. Tami, ¿cómo se llama eso en español? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Y el punto es que todos los paquetes de, que vienen con la persona tienen cosas positivas y también cosas menos positivas. Hay que poder encontrar la belleza en el paquete completo en vez de buscar algo que sea perfecto mm. de un cuento de Cinderella porque eso no, no es uh, lo correcto. Esa es idea de Hollywood y no es la, la idea ideal. Number five, don't get physical before spiritual. Mucha, very, this is one of the biggest problems. Reb Nachman speaks about in Lesson 87 that what happens is when we get too physical, we, we, we get clipot. Clipot, what clipot do is they don't, they don't allow you to see the big picture. Clipot, they cool you out spiritually. So what happens is if we're getting too spiritual, if we're getting too physical without getting before spiritual, then the guy is going to get cooled off, specifically the guy. Because once the guy gets too physical, he's not going to, that's going to take him away from spirituality and that's going to make him probably more confused and he's not going to commit. So it's very important that there should be less physicality and more spirituality in the beginning. And when you get married, you do what you want. But when you get too physical, that's probably the number one thing that screws up every relationship. Way too physical before and things don't work out. Etc. The rest is you, you can elaborate more on that on that point. We're not we're not 16 years old here, but I'm just trying to explain to you this has been a number one problem. Obviously, you know about Shomer Habrit and all that. Explain to them that concept. Okay. Um, Gdala dice el punto número cinco que es un punto muy importante. Dice que una de las cosas que de verdad lastima a uh, las relaciones es cuando se tiene mucha física mucho contacto físico antes de que hay espiritualidad. 
Especialmente esto es problema para los hombres en la relación, porque si son demasiado físicos en, en relaciones físicas antes de, de tener un matrimonio y de tener una, una relación basada en espiritualidad, el hombre se enfría naturalmente y entonces tiene problemas en commitment. Y por eso uh, yeah. muchos fracasan muchas relaciones porque se tiene demasiado físico antes de que hay lo espiritual. Y eso yeah. viene, dice uno que dice Gedalia, de lo que se llama las clipot, que son las cáscaras. Y eso es algo que tiene el poder de remover la energía en el mundo de la Kabbalah. Exactly. You're very good. You're a very good uh, translator, Steve. I just want to give you a quick <laughs> look on that. Exactly. They're going to they're get cooled off. They're going to lose interest. And, I, and I'm, believe me, I don't have to tell people that, but I'm sure you've experienced this pain. And remember, it keeps on happening. So if you think, oh, if I, if I have relationships, she's going to love me more, it's completely off. Yes, before he'll love you more. But once he gets what he wants, he's going he's gonna to leave. And he's I tell that. this to people, yeah. and I tell this to people all the time, and they don't listen. And I ask the same question. What happened? Great guy. Yeah. Did you get very physical? Yeah, yeah, yeah. But I thought he loved me. Bye-bye. So you're going to get the same lesson in life. I'm not a rabbi, but I've seen enough situations where I know this is the number one thing that you have to fix. Because you have to cool off your impulses and heat up your vision. It's very, very important. Cool off the impulses and heat up the vision. If it's too, you're too impulsive, too impulsive, you're not going to get anything. You need to heat up your vision. Gedalia dice que él no es rabino, pero que él lo ve mucho, frecuentemente, y cada vez es el problema más grande, el fracaso de las relaciones, es este problema con la fisicalidad antes del matrimonio, porque eso causa otra vez que se enfría y se pierda el interés. Y Gedalia dice que uno tiene... The guy. Specifically the guy. The el guy hombre, specifically. y que las mujeres no piensen que si lo van a tener relaciones y entonces así los hombres lo van a querer mejor, no es así. La van a querer solamente al no. principio, pero una vez que ya tengan lo que quieran, ya van a perder el interés. Y dice que dale que uno tiene que poder uh, enfriar la parte del deseo de, de físico y calentar la visión. Y la visión no es solamente la visión con los ojos, sino o sea la visión en todas las, en todas las capacidades. Exacto. Number six, blessings and parnasa come after marriage, not before. So it's very important. Sometimes people financially, they're not doing good. And you see, well, how, how is this guy going to make it? Usually the parnasa comes not, the parnasa does not come from your girlfriend. It comes from your wife. So usually you'll see that financially the men will do better once they get married. They'll have more parnasa. They'll be, so don't, don't just, don't worry. Sometimes, sometimes people are not, they, they don't, as successful as possible, but it always comes, the mazal comes afterwards, not before. El punto número seis, muy importante saber, es que según Rav Nachman, según la Kabbalah, eh, lo que tiene que ver con la parnasá, todo el dinero que manda a Dios a una persona, eso viene en el mérito de la esposa, no de la novia. Y nosotros vemos muy frecuentemente que cuando gente uh, uh, le va muy bien en el negocio, eso es después de que se casa, no antes de eso. Y viene todo en el mérito de la, de, de la esposa. Num, number seven. Si tú vas, si tú vas compa, comparar, tú vas de, de esperar. ¿Es en Spanish? Good? Si vas a comparar, tú vas a comparar, tú vas a disparar. You're going to compare, you're going to despair. Stay in your lane. Everybody has a different divulg. Don't compare why this one, don't compare to that one. You have to stay in your lane. Compare, you're going to despair. No comparas tu vida con ninguna vida de otra persona. Tú tienes un diferente ticún. Y la peor cosa que puedes hacer es, es comparar porque va a garantizarte el disparar. Y es muy, muy importante no comparar su vida de la vida de otra persona. Cada persona tiene un paquete, cada persona tiene un, 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 una, una suegra, cada persona tiene un, un, un paquete que si, si tú ves todo el paquete, tú vas a estar muy feliz con tu paquete. Es muy importante no comparar. Esa es la primera vez que gente hace, oh, no, no entiendo. Y el problema es porque están comparando tanto, están disparando y no tienen la cabeza para ponerse una solución. Siempre se está poniendo en... en cosas dramáticas y, y siempre se sienten mal porque no tienen. Eso es 
si tú vas a avanzar con si tienes alegría, no si tienes clase de uh, depresión y todo. Number eight. If I if you, if you didn't say, if I didn't say clearly, you repeat it. Number eight. Rab Nachman dice que cuando tú rezas, el poder de rezo es tan grande que tú puedes cambiar tu zibuk. Imagínate si tiene un chance en tu vida para hacer, tener un upgrade en la vida. Y sabemos de esto porque Raja lo idea. Lea cambió su zibuk solamente por, por rezo. rezo. So, lo más importante cosa es rezar, rezar, rezar. Rezar es la mejor forma a conseguir una mejor, un mejor zibuk o el zibuk es para ti. Solamente buscando horoscopes y buscando cosas así sin rezar es, más, es, es un garantizita, uh, porque tú tienes que entender que Dios te, da estando, Dios te está dando este, este problema para que tú vas cerca de Dios. Muchas veces es, los problemas son las soluciones, ¿entiendes? Lo, siempre es la, el problema es la solución, que siempre tenemos un lack en la vida, que no, que, que no estamos, porque si no tenías ese lack, tú nunca vas a rezar con el mismo poder. Sin ese lado, porque lo más, el más grande cosa que Dios quiere es un, un, es un, raso, un corazón roto, que, que el, el, la persona está humilde. So no, no siempre piensa de, de el, eh, por qué yo tengo este problema. No, porque este problema es, que, que es como Dios te está invitando a, a ponerte más cerca de ti. Muy importante este concepto. So, rezando es la mejor forma a, a coger y hacer co que cosas cambian y para coger su atención. Good? Good. Number nine. Cuando tú cambias la relación con, con, tu, con Dios, Dios cambia tu relación desde abajo. Muy, muy importante concepto. Cambia tu relación con Dios. Por ejemplo, mucha gente tiene situaciones que no quieren cometer. Ok, haga Shabbat. No, no quiero cometer. Haga Bella. No, no quiero cometer. Ok, tú lo quieres cometer abajo, nadie quiere cometer contigo. So es muy importante es hacer un, un, un cometir abajo. Cometir, ¿es el right word? Cometir, commitment. Cometir. Right sí. Cometir, cometir. Compromiso. 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 Disculpa, disculpa. Hacer un, mucha gente quiere todo, pero no quieren, no, no quieren tener ningún compromiso. So, cuando tú tienes compromisos, ok, Dios, yo quiero comprometerte a Shabbat, yo quiero comprometerte, then gente te va a cometer a ti. Es muy, muy, muy importante este caso, porque mucha gente, todo el mundo quiere todo, pero no quiere compromiso. Quieren que todo el mundo lo compromise a ellos y ellos no quieren comprometer. So, commitment is something very, very, very important. Muy, muy importante, haga algo abajo y arriba, cosas cambian. Pero si tú quieres que todo, todo se cambie arriba, sin hacer nada abajo, es una forma de, de eso y es una forma de cosa arrogante. Como el problema es el sistema y yo estoy bien. Pero siempre una cosa que, que, que siempre haga algo, haga algo abajo y arriba te cambia también. Por ejemplo, muchas veces me dicen que dale, consígame una novia o consígame una, 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 una spouse, pero están con, con Cristina en el momento. Y dice, tú no puedes, tú crees que si, cuando tú estás abajo, acabas con Cristina y yo te consigo un debut, no, 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 no. Tú tienes que primer, primero salir de eso y después tú no puedes tener todo. La gente tiene que hacer un sacrificio. Muy importante el sacrifice. Cuando tú sacrificas, haces un sacrificio arriba, arriba te haces un sacrificio. Mucha gente quiere todo, pero no quiere un sacrificio. Y ese es el problema, muy un problema en este mundo. Estamos en una situación que todo el mundo quiere recibir, recibir, y nadie quiere hacer sacrificio. Entonces, ese concepto es muy, muy importante para la gente. Cuando tú cambias tu relación con Dios, Dios cambia tu relación con la gente. Muy importante concepto. Eso es número nueve. Número diez. Es muy importante estar presente en un date. Muchas veces nosotros tenemos un concepto. This has to speak in English. Sometimes, sometimes time itself. People are worried time. Time is an illusion. The only reason why time exists is because of default you know, comprehension, because sometimes you go on a date or you go into a situation, you start getting anxiety. When am I going to get married? I'm going to get married. All of this accumulation of time 
makes you makes you not be present. You understand? For example, if I'm sitting there having talking to you and I'm having a good time, time doesn't bother me. But if I'm talking to you and I want to be here, time starts to bother me. So sometimes we get very anxious because we say, oh, I could get better. And once you can get better, I can get better. So time's always, you're always telling, the ego is always telling you you can always do better. So you're never in the moment. You're always in the next moment, in the next moment, in the next moment. So the people, when you're dating, they have to be in the moment. They're judging too quickly. They're just getting to one moment, to one moment, to moment. And that's the sound of the ego. They're, they're too, much, too much judgment and not enough presence. Okay. Uh, dice Gedalia que es muy importante estar presente en el momento. Que mucha gente siempre se confunde. Y Gedalia explica que cuando una persona se está divirtiendo el tiempo, no le importa. Pero en cuanto ellos piensan que van a poder conseguir algo mejor en otro sitio, entonces ya están mirando el reloj a ver cuándo es que pueden conseguir esa cosa mejor. Y eso previene a que la, la persona esté en el momento y aprecie y de verdad que comprenda lo que está pasando. Es, es más importante la calidad que la cantidad. O sea, estar presente en el momento claro. que estás haciendo de, de, de. Porque muchas veces estamos judging muy rápido. Mucho judgment. Mucho judgment. No, no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. No sabe la persona. Y, y, y es como un... un It's just too much judgment. And, and, and todo el, el judgment viene solamente por el ego. El ego siempre está diciendo, ¿qué, quién, ¿cómo van a pensar de mí? Instead of, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Ese es el problema. Tú no puedes vivir en, en el mundo, ¿quién, qué, ¿qué va a pensar de mí? Si yo caso con ese tipo, yo, me, yo caso con esa chica. Todo el mundo está, no, no lo está haciendo por el, una razón emet. Están haciendo solamente por outer outer verification, not inner verification. So it's very, very important, this concept that I see in. It's too much outer, not inner. Number 11. Puedes expectar una, una, una rosa, pero siempre cada rose tiene un thorn. How do you say thorn in Spanish? Un torno. That means una, you can una... every rose. Un pincho. Tiene un pincho. Cada rosa tiene un pincho. Exacto. Mucha gente quiere rosas, pero, hay, pero cada rosa tiene pincho. Y, y es normal, normal que it's normal that somebody's going to go to a wedding and all of a sudden they're going to have obstacles. These obstacles, as Zohar says, are the, are the, are the, the thorns on the rose. Espina, espina. You, you know, so not, exactly. The, the, the thorns on the rose. So it's, if it's too, too, if it's too perfect, it's a problem. <laughs> so expect the thorns. It's okay to have thorns. I mean, it's okay. You go to, you go to the chuppah, you have a band-aid. Or you, have a, you have a cast on your hand. It's okay. That means everything is good. But when you, people are expecting roses and every little thing that comes up, it's a thorn. Oh, not for me, not for me. So this not for me concept is not realistic. You have to expect that every, ro every rose has a, a spina. Everyone, everyone has a thorn, and, you, and sometimes people, they, they, the shidduch is good, everything is good, and then all of a sudden the, the thorns come. No, no, not for me. Yes, sometimes there is a thorn that's no good, but sometimes these thorns that I see, people are, are, are leaving just for stupid things, and they, should, and they should be a little bit more resilient in those things. Number, number 12, you want to repeat that or no? Good? Sí, que, to, que todas las rosas, todo lo que, vi, que viene, que es bueno, también viene, que, que también lo bueno no, no, no viene fácil, viene también difícil y por eso es que pueden venir las espinas y no por cualquier espina eh, vas a salir corriendo. Pero que si, que si la espina es suficientemente grande, que como un red flag o que algo sí es significante para tus valores, entonces sí es al razón de irse, pero no por cualquier cosa. Okay. One of the reasons why we put the mezuzah on the slant is to teach you that you can't be too straight and you can't be like this. You have to be flexible. This is the, the kavana of putting the mezuzah. It's always, you know, you're putting it, you're putting it slant. Be flexible. Don't, don't, it's not here or it's not there. Should I translate that? Yeah. Okay. Um, la razón por la cual se tiene el minag de poner la mezuzah no se hace derecho 
ni tampoco acostado, sino se pone en un ángulo para mostrar que en la casa uno siempre tiene que tener la flexibilidad y no ser demasiado, demasiado recto ni demasiado flojo. Number 12, don't, don't, bring old relation, don't bring old garbage in new relationships. It's very, very important. I see this concept. Don't, don't, don't bring the past into the new. The past is the past. The new is the new. Too many people, they're, they're, they bring the past into the new and then they ruin, they ruin the past and, they, and, the, and the new ruins them also. So make sure to separate. The past is a tikkun. That's it. Finished. It's over. It's a new moment. Don't bring the past into the new. Sometimes the past is, is wearing people down. When they go into new relationships, the heaviness, you have to, you have to be light, you have to have presence, etc. El punto que dice Gadalia es eh, muy importante no traer basura vieja de previas relaciones a las nuevas relaciones. Porque lo que eso hace es que eso hace la nueva relación muy pesada cuando no tiene que ser uh, en traer cosas. O sea, lo que pasó en el pasado, eso fue un ticún, un arreglo para algo. Y tienes que olvidarlo y, y ponerlo al lado y no confundirlo con lo que está en la nueva relación. A good, a good wife has to, be a, has to be both a coach and a cheerleader. She can't just be a cheerleader because then she'll never, he'll never grow. And she can't be a coach because then he'll, he'll, he needs chesed. So she has to know how to use chesed and gevura the right time. Chesed and gevura is teferit, is beauty. So a good wife has to have a combination of being the coach and the cheerleader. Sometimes when you're too cheerleader or too coach, too much, the, the, the growth of the man is not... Elevated. Okay. Dice Dalia que una buena esposa tiene que saber cómo ser a la misma vez un coach y también un cheerleader, porque la parte que viene de coaching, eso es la mitad de Geburá, o sea que eso es más estricto, y la parte que es de cheerleader, eso viene de Jesse, y las dos son necesarios. Uno solamente tiene una, una mujer que le dé solamente cheerleading, entonces uh, no va a tener la estrictidad, estrictud que necesita para crecer. Y si solamente va a tener uh, el, la geburá, o sea, de tener un coach que solamente le critica, entonces no va a tener la parte dulce, el geset que viene con eso. Y cuando se combina gebura y geset junto, eso es lo que se llama tiferet. Exacto. Sometimes God has to break your soul to save, break your heart to save your soul. I translate. Yeah. Um, a, a veces Dios tiene que romper tu corazón para salvar tu alma. So, so you, you have to, you know, acceptance over past relationships, acceptance over things that happened in the past is very important. Acceptance is the key. Acceptance is forgive and forgiveness is very important because you, the, the only way to open up new doors is you have to close other ones. La parte más importante es para perdonar y aceptar lo que ocurrió, porque no es posible abrir una puerta nueva sin primero haber cerrado la, la, pier, la puerta vieja y hay que poder uh, uh, soltar uh, el pasado para poder abrir la nueva puerta. Okay. Y el último punto por los hombres, lo más importante para hombres es tener self-control y self-confianza. Self-control y self-confidence. That means you have to be careful with the self-control in self-control as far as his eyes, etc., and self-confidence that he doesn't always have to answer back every time. He doesn't take things personal. Very, very important to have the control. You know, women can't stand when the guy gets too angry and when he can't control his emotions and when he can't take any kind of criticism. So a person has a king here, self-confidence and self-control. And if you have self-control and self-confidence, then you're able to be in control. You don't have to always answer back and be with it, always arguing. And you have, he has self-control with his anger and his eyes. Those are very, very important attributes for men. Dice Dalia que las dos cosas importantes que el hombre tiene que tener es primero es control propio para que cuide sus ojos y también cuide otras cosas como que no se ponga enojado, demasiado bravo, porque eso es algo que no va a ayudar en la relación. Y al mismo tiempo, tiene que tener self-confidence, confianza propia, para que también eso es algo que las mujeres buscan en un hombre, 
que tenga eh, y tiene que también cuando un hombre tiene confianza propia, entonces tiene, ya sabe que no necesita contestar a cualquier crítica. Y esas dos cosas juntas ayudan al hombre a, a verse mejor en, en los ojos de su pareja. Okay. Those are the 15 points that I don't want to go too much, but those are the 15 points that I think anybody can grab on to anything. Uh, there is one question of the, of the one that the, the, the question about the coach and, and, and they yes. said it should be a coach before marriage or only after marriage or both. No, both, but to be able to, 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 because remember, if we're getting in, if we're going in here to grow, she has to, the, 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 the purpose of the wife is to, is to fix whatever he needs to work on. She'll, she'll tell him better what he's weak in, but when he's struggling, she also has to give him chizuk. That means you can't, you can't, it can't be done through, through, through resentment and anger. It has to be done through love. But she has to know how to combine that. She, she, he should be able to take healthy criticism, but the way you, she, she says it should be in a, in a uh, we're doing it to get better, not, not as criticism. Not with a hammer. We love, but not with a hammer. It should be both. It could be even be before. It could even be before. But again, if the guy is very sensitive, he's not going to take it. So then you know, you, then you know there's a big problem. Oh, okay. Um... ¿Quieres traducir eso, Tami? Eh, sí, que, 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 hay que hay que tener un nivel entre, entre, entre ser coach eh, antes eh, del matrimonio también se puede, pero son las características que tiene que tener una esposa a la hora de, de lidiar con su pareja, que tiene que ser, eh, por eso dice cheerleader, es como porrista, o sea, animarlo cuando el hombre está, eh, tiene dificultades eh, y a, uh -huh. animarlo porque necesita, eso es parte del ego del hombre, que la, que la mujer, o sea, la mujer, la futura esposa necesita darle soporte, él necesita ese soporte y coaching cuando, cuando no se está portando bien, pero de una manera que no sea crítica con rabia, sino con, con el corazón en la mano, que sea porque, porque quiere que, que cambie y que crezca, no que simplemente eh, rechazarlo y, y criticarlo solamente por, eh, eh, por digamos, por, por criticar, sino simplemente para que, para que pueda mejorar eh, y crecer como, como persona, porque la mujer es la que, la que se enfoca en eso, en la, en la relación. De ambos. Correcto. ¿Alguien, alguien tiene una, una pregunta de, de, de estos 15 puntos? Yo acabo de recibir una aquí por texto. La puedo leer. Um, dice uh -huh. aquí, Gedalia, si tenemos aquí gente en el grupo que no son religiosas, ¿verdad? Y entonces um, tú dijiste que tienen que esforzarse más en su rezo y también en su relación con Dios. Si puedes dar unos ejemplos que gente que todavía no sea tan religiosa o no esté tan interesada, ¿cómo pueden ellos también seguir lo que has dicho de una manera que le funcione para ellos? Puede empezar, puede empezar chiquito, puede empezar, you know, poniendo por hombres, to, you know, ponga to fill, to fill in, ponga, um, you know, you could put on to fill in, you could put on to teach, you could put, try to put at least, you know, keep, try to keep Shabbat, be open to it. The problem, the problem that we have is when people are not spiritual. When you're spiritual, what does spirituality do for you? It, it makes you happy with what you have. When you're not spiritual, it's very hard to be happy with what you have. Do you understand the problem? So there's always a, a discontentment in life. So the reason why we want to get spiritual is because we, we become happier with, with, with less. You know, a guy, you start going out with a guy, he's not spiritual. He, he's just as good as his looks you know it's all physical physical has physical has limits spiritual has no limits so why we want to have spirituality is because i could spend one day on shabbat and i could be completely at peace i don't need something the fact that i need something is i'm not free i'm a slave to things so the reason why we need spirituality is because we need spirituality so we don't need, so we're happy with less otherwise life is never going to give you what you want So people could start literally with, with putting on the connection to God, putting on the film and talking to God, you know, trying to keep Shabbat, little by little, but, but doing something. You can't just sit back and say, I want things to change. And it, it, there's a reason why it's happening. Dice que dale que la razón es eh, que uno tiene que traer a su vida espiritualidad. No, no estamos hablando ahora necesariamente de religión, pero espiritualidad. Y el punto es que una persona que valora la espiritualidad eso no tiene límites. El mundo físico sí tiene límites, pero cuando uno 
acepta espiritualidad, entonces uno se pone contento con menos, pero a la misma vez recibe algo que no tiene límites. Cuando una persona está solamente enfocada en lo físico, eso tiene un límite y por definición se va a poner uh, uh, descontento con, con lo que tiene. Sí, y, y tienen, a mí algo, algo pasa, la persona tiene una, tiene, la mejor, la mejor respuesta es empezar, la persona empezar con emuna. Cuando tú tienes emuna, todo va a venir. Pero alguien puede tener religión y no tener, no tener emuna y todo se va a caer. So, como te dijo la persona, empieza primero con emuna. Cuando tienes emuna, tú vas a ver poco por poco, tú vas a crecer. Um, este no, este no es una religión sin emuna. La religión sin emuna no te, no te va a dar una sonrisa. La religión no, te, no va a cambiar tu vida. Emuna sí va a cambiar tu vida. Es muy importante la diferencia. Y están preguntando también que si, ¿cómo hace para, si un hombre no es espiritual, ¿cómo, ¿cómo hace la mujer para hacerlo espiritual? Es una pregunta que hicieron acá. Pero e, e, ese es uno de los grandes problemas. El gran problema es cuando tú... Cuando tú estás muy físico con el hombre, eso es lo que no le hace espiritualidad. Eso es lo, todo el punto de lo que yo estoy diciendo. La, mire, hombres, el más grande test de los hombres son los ojos y las mujeres. Lo más grande test de las mujeres es el, el honor y el respeto. ¿Entiende? Cada uno tiene su respeto, situación que tiene un, toda su vida un ticún en eso. Si alguien insulta a un hombre, un hombre se olvida de eso. Si alguien insulta a una mujer, olvídate. No, lo va a pensar, lo va a poner rabia. Pero los hombres, el test de, de, de mujeres y, y, y el Shmirat de Brit es el más duro test en el mundo. Y el problema es porque este test tiene tanta, tanta potencial para bueno, tiene tanta potencial por, por, por la gran, más grande depresión en el mundo. Es, es el, el, el último poder, se llama Yesod. Y, y esto puede, puede hacerte, conectarte o, o completamente ponerte desconectado. Y es muy, muy duro, muy duro estar espiritualidad sin tener esta situación um, conectado. Y eso, es porque, es, y eso es porque tú ves mucha gente no conectado, porque si no está conectado ahí, es la más grande cosa que, 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 que no conecta la, la persona. Eso es porque yo hago tantos challenges en mis grupos, 40 días sin, sin, sin uh, 40 day challenges y todo, porque el problema con hombres es eso, es el, el, el drive, el sexual drive, y eso es la una cosa que te hace o te, o te, o te deprimas. Sí. So, la mujer tiene que buscar a alguien que, que, que está enten, entendido, a, que, que, que quiere crecer, que, que crecer. si no, que nada, nada va a cambiar. Y, es, y, es, y honestamente es, es muy duro porque hay historias horribles afuera. Y, pero hay, tenemos opciones, eso es porque tenemos Jabal y tenemos Breastfield y tenemos eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene? Aquí veo una más que me mandaron. Que da, gente quiere saber yeah. cómo pueden ellos obtener felicidad y prosperidad sin el contexto de una pareja. How do you have happiness without being married? Without being, yes, without being in a, in a relationship. We, I think we have people here that, you know, they, they lost their spouse, they're already older. Maybe not necessarily mm -hmm. in that parsha, right? So they want to know how they can obtain right, happiness and perspective. Perspective is everything. Perspective, gratitude, and perspective. You understand? Mm -hmm. Believe me, getting married is not the solution to happiness. Obviously, growth is the solution to happiness. When you're growing and giving, is happiness. Whether you're married or not, when you're not, when you're when you're shrinking and taking, you're going to be unhappy. So I would say growing and giving. Being you say that like que, que casarse no es la solución a la felicidad. Lo que causa la felicidad es dar y crecer. Y por eso la perspectiva es lo más importante. Y, y eso es lo que causa la felicidad y la prosperidad. Y aquí dice, when there's you, another when you, question. When you're growing, you have dopamine. And when you're giving, you have serotonin. So chemically, those two things in your brain. Cool. 
Okay, there's another question here that say, is the 40 day challenge uh, just abstinence from sex or what else? Masturbation, that's the biggest problem. Masturbation, it's the, the, main, the main thing is, is zero okay. which is the which is the root cause of, of all the depression and et cetera. So you can go more into that. I'm this, is what Rabbi Nach, this is what this is what Rabbi Nachman calls the tikkun haklali, tikkun haklali. This is the tikkun. It's a, it's a tikkun for this for this sin, because this sin is the one that's causing the financial problems, the the ability not to find your zivug. It, it's it's the, it's the number one gorilla in the room that is causing a lot of issues. Okay, dice Gedalia que eh, Rav Nachman creó lo que se llama el Tikkun HaKlali, específicamente por este problema muy específico de la masturbación, que eso causa la pérdida de la conexión y eso por eso causa que la gente se deprima, que la gente no tenga uh, suerte en sus negocios o en suerte en sus parejas, porque eso es lo que los desconecta y por eso no pueden recibir las cosas que Dios quiere mandar. Eso se llama en Kabbalah Yesod. Y eso es lo que la, la Kabbalah le llama el Yesod. Uh, Tami, tenías y, una y más. Todo, y todo, toda la Shefa va al Yesod hasta, hasta Mahut. Toda la Shefa llega al Yesod y después a Mahut. To, toda el, el, la abundancia que Dios quiere dar viene de esa manera, de lo que se llama Yesod, que viene de Malhus, de Malhut. Y esta es la manera en que esas son las pipas en las cuales trae la abundancia al mundo y si uno hace eso entonces uno previene que venga la abundancia cuando yo era 22 años yo estaba muy deprimido no estaba conectado estaba subiendo con varias mujeres etc y estoy, estaba deprimido no tenía suerte uh, no conexión religiosa nada nada en 22 años y cuando yo conseguí el, el, el libro de Rabenajo Rabenajo en Tico Noclavi y empecé con los libros todo me, me cambió mi suerte me cambió me casé todo cambió Todo, todo cambió. Esa es la primera cosa que si alguien está, si, si alguien está entrapado y no ves luz y, y es solamente está muy, muy deprimido, espiritualmente desconectado, yo te puedo decir 99% está conectado. Es, ese, ese es el problema que la persona tiene. Y las mujeres no tienen tanto problema con eso. Es más, eso es más problema del hombre. Eso porque honestamente es el hombre que tiene que buscar a las mujeres. Las mujeres son mucho más espirituales originalmente de los hombres. Pero los hombres se, se pueden completamente cool off, enfriar uh, con ese problema. Tengo aquí una más que dale. La gente quiere saber si puedes describir la diferencia básica entre tu primer matrimonio y tu segundo matrimonio. Yo creo que mi primer matrimonio era un ticón. Mi primero, honestamente, tenía que ver algo de un, de un Google desde antes. Pero el segundo soy mucho más feliz, um, mucho, muy diferente. Um, estoy creciendo mucho más en el segundo. Yo creo que una vez, muchas veces, gente tiene que ser, hay parejas de ticún y parejas de, 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 otro, de otras vidas que se tienen que hacer un ticún. Porque yo, yo no, no, no entiendo cómo me casé con la primera. No, no sé cómo, no tengo nada que ver con ella. Y yo creo que todo era por Dios que pasó. Quién sabe, por, imagínate hacer estas clases y no estar. Mucha gente me puede. Yo hablo con mucha gente que están divorciados y, y pueden conectar conmigo para ver. Miren, yo estaba divorciado, yo me, me, me moví todo, salió muy bien. So, es, es bueno, una, yo creo que muchas veces pensó para, para que gente pueda mucho estar relatar conmigo relate, relate with me yeah especially this, this group not, our group of people is, is sure. mostly people that that you know that want to get uh, remarried sure. the second time or yeah we don't we don't want to get more. stuck we don't want to have we don't want to have miedo we don't want to get stuck we want to say what's next you know and I got I got to think that I got remarried very quickly I got remarried very quickly and, uh, you know, you, you're always going to learn. The worst thing you could do, the peor cosa que puede hacer es coger un divorcio, coger lo personal, y, y, y take away your self-esteem. Y, y 
apoyarse tu self-esteem. Esa es la peor cosa que puedes hacer. Es take cualquier, cualquier failure que tú coges en el mundo y cogerlo personal. Si tú coges cualquier failure personal, olvídate. Porque ¿quién tú, quién tú piensas que tú vas a tratar en el mundo? Muy importante. Siempre cuando hay una pérdida, yo, yo, yo either I, 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 I win or I learn. Gané or, 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 or I learn something. You never want to take it personal or lose your self-esteem. Good. Tami, hay una más cuantas en el, en el chat. Eh, sí, pero creo que son de, el mismo, la, lo mismo de, de, de lo espiritual y de, de 40 Day Challenge. Ella dijo que era para los hombres más que todo. Ella sí. respondió eso. También, también la... es para mujeres, pero la mayoría es para los hombres. Es, 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 ah, okay. es muy importante eso. Es, esa es la primera cosa que te va a cambiar tu vida. Es el 40 Day Challenge para men. Ok. La otra que veo aquí es, ¿cómo puede una mujer identificar si el hombre tiene el potencial de crecimiento o está stuck? No, mire, mire su schedule. Mire su, you have to look at the guy's schedule, lo que hace. No lo que dice, lo que hace. Uh -huh. lo las que acciones. Hace. Es, las acciones. No, no hablan. Cualquier persona puede hablar. Lo que hace. ¿A qué hora se levanta en la mañana? ¿Qué hace? La primera cosa que hace. ¿Entiendes? Es muy importante. El tipo reza, el tipo está... ¿Dónde está la cabeza de él? Es muy importante, muy importante tener a alguien que tiene drive. Si no tiene drive, olvídate. We have another el one está here. Muy frío. Tenemos uno aquí que right. es anónimo. It says, um, a girl who dates and is not physical with men, but the men are seeking physical company elsewhere. What to do? En español. La mujer dice que ella sí cuida, que no quiere ser física con el hombre antes del matrimonio, pero estos hombres sí buscan ese tipo de, de conexión física y si no lo consiguen con ella, lo buscarán en otras partes. ¿Qué hace? This is a test from Hashem. It's a test from Hashem. Tell her, tell her, tell her you're going to get rewarded. You just have to hang in there. It's a test from Hashem. Believe me, I guarantee you the other one doesn't work. <laughs> We know that. I don't have to tell you that. Getting physical, you know that doesn't work. We, we can all agree with that, correct? I think we're not stupid here. We all agree. You have to be giving a test from Hashem. People, people, let me explain to you something. People want what they can't have. People want what they can't have. Once they get it, it's over. So you have to recognize the men's job is to cool them off. And that's why you need you need a guy that's into the program. You need a guy that's listening to the classes. Because if you're if you go trying to go out with somebody who's not connected, who's not even into the program, it's very hard for this to function. But you know, when you when you're sitting there and, and, and you can't get married, this these you have you have to be open minded to change. You have to be open minded to try something else new. This is why we're having these classes. You can't just, you know, it's not a radio. It's to, to, to see what we can change. There's no advertising here. It's not a radio. It's to, it's to try to get people to change. Okay, dice que dale que esto es una prueba y que de garantiza que la, la otra forma no funciona. Entonces, el punto es que hay que tener paciencia y que al fin del día sí va a pagar y que tienes que también ser abierto a cambiar tus pensamientos y tal vez las personas con quien estás saliendo uh, y que es importante que también a uh, los hombres con quien salgas, que los pongas en contacto con, estas, con, con este tipo de educación de Rav Nachman, a explicar eso para que ellos comprendan mismos y, es, y quieren cambiar y, y de esa manera recibir uh, I mean, la, 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 I mean el, el, lo que te vas a ganar es, va a tener más claridad más espiritualidad más success financieramente, no va a no estar deprimido. entiende te, te, te traiga feliz adentro. ¿no? Es, hay un reward por todo esto. No es que todo esto va a ser para nada. Hay, hay, hay muchos beneficios por esto. Bueno, okay. de verdad que muchísimas ¿Sí? gracias por esta noche. Gracias, y me, eh, Disculpa, de Tammy, que... yo, yo, sé que can, yo sé que cancelé varias veces. Era, era muy duro, pero... Yo sé. Eh, tú, tú, you're very tough, so I gave it to you. <laughs> Yes. Dale, esperamos que, que nos, nos des la oportunidad de venir otra vez y hablar de otros temas también de los cuales tú siempre hablas. 
Sí, thank you so much. I really, the, the, I re, we really appreciate that you came. Y muchísimas gracias. La gente está muy, muy contenta, muy feliz, de verdad. Gracias a todos. Y bueno, ya saben que se pueden comunicar con nosotros en el email que, que anoté, chidujimespañola.com. Y, y gracias por todo. Gracias, sí. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias, Marca. Gracias, Gedale. Gracias, Uriel. Gracias, Uriel.